እንደምን ሰነበታችሁ የዘውትር የዝግጅታችን ተከታታዮች ስለዛሬው ቀን እግዚአብሔርን እጅጋ አድርገን እና አመሰግናለን መቼስ ያለፈውን ሳምንት ሁላችንም በምን አይነት ከባድ ሀዘንና ለቅሶ እንዳሳለፈን ለሁሉ የተገለጠ ነው የዛሬው ዝግጅታችን ያገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር የተገናኘ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል በሰሞኑ በመድራችንና በህዝባችን በወገናችን ላይ የደረሰው ተደራራቢ መከራ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት በዛሬው ዝግጅታችን በጸሎት ለማቅረብ ስለወደድን ይህንን ልዩ ዝግጅት አዘጋጅተናል እንደው በዚህው አጋጣሚ በሊቢያ የተሰቡትን ወገኖቻችንን በሜዲትራኒያን ባህር ለሰጠሙትና በሳውዝ አፍሪካ በአሰቃቂ ሁኔታ ስለተገደሉትና በጭንቅ ውስጥ ስላሉት ሁሉ የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን በዚህው አጋጣሚ መግለጥ እንወዳለን ለተጎጂ ቤተሰቦች እግዚአብሔር በመንፈሱ እንዲያጽናናቸው የዘውትር ጸሎታችን ነው። እንዳልከው ይህ ሀዘን የጥቂት ሰዎች ሀዘን ብቻ ሳይሆን በምድር ሁሉ ዙሪያ የተበተነ ህዝባችን በሙሉ ይህን ሀዘን ተካፍሎታል። እግዚአብሔር ካላጽናናው ማንንም መጽናናት አይችልም። አንድ ጊዜ ትንሽ ቆየት ብሏል ያንድ ሰው ምስክርነት ትዝ ይለኛል። ይሰው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር መልካም ነው ያለ የሚሰብክ ሰው ነበር። ይሰው አንድ ልጅ ብቻ ነበር። የልጁ በተወለደ በአንድ አመት ከስድስት ወሩ ላይ በጣም ታሞ ሞተበት ከዛ ከቀብሩ በፊት የህፃኑ አስከሬን ለቀብሩ በመጡ ሰዎች እየተጎበኘ ይያለ ለቀብሩ ከመጡ ሰዎች አንዱ የሟቹን ህፃን አባት ጋር ወደ ጆሮ ጠጋ ብሎ አሁንስ እግዚአብሔር መልካም ነው እንደዚህ ልጅን በመውታተ እግዚአብሔርን አልተቀየምከው ብሎ ጠየቀ ያም ሰው ሲመልስለት አዎ በመወደው ልጅ የመሞት በጣም አዘኛለሁ ይህ ምንም የማያው ቀጻል በዚህ በሽታና ሞት መወሰዱ በጣም አሳዝኖኛል ይሄ ሁሉ ነገር ሲሆን እግዚአብሔር ለምን ዝም እንዳለና ልጅ እንዲሞት ለምን እንደፈቀደ ግራ አጋብቶኛል ነገር ግን ከዚህ ሀዘን ሊያጽናናኝ የሚችል ማንንም የለም ከልጅ ሞት እንድጽናና በለ ምንም ያህል ገንዘብ ብትሰጠኝ በዛ እንኳን አልጽናና አሁን ሊያጽናና የሚችል እግዚአብሔር ራሱ ብቻ ነው ስለዚህ ከመያጽናናኝ አምላክ ጋር ደግሞ መጣላ ስለማልፈልግ አሁንም ደግሞ እናግራለሁ እግዚአብሔር መልካም ነው ብሎ ማለሰለት ዋው እንዴ ደስ የሚያስ ይመላሽ ነው ይሰጣው እነትኮ ነው አሁን አስቢው እነዚህ የሟች ቤተሰቦችን ምን ሊያጥናናቸው ይችላል ገንዘብ ሽልማት አብሮ ከነሱ ጋር ማልቀስ እነሱ የችግሮኞቹ ዋና ተጠቂዎቹ ይቅርና እኛ እንኳን ሰሚዎቹና ተመልካቾቹ እንኳን ሀዘኑ ምን ያህል እንደጎዳን ሁላችንም እናቀዋለን ስለዚህ የሚያጽናና ራሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው መንፈስ ቅዱስ እርሱ ጴራክሊጦስ ኡነተኛው አጽናኝ ሁላችንንም ያጽናናናል ዛሬ ትንሽ ጊዜውን በጸሎት ሰፋብና አድርገው ጥሩ ይመስለናል ወደ ጸሎቱ ከመግባታችን በፊት ግን አንድ ዝማሬ እንዘምርላችኋለን ስለ ዝማሬው ጥቂት ብንላችሁ ደስ ይለናል በመድራችን እግዚአብሔር እንዲያስነሳልን ስለምንመኛቸው ሰዎች የሚናገር ዝማሬ ነው በእውነት ይህን ዝማሬ እስከ ዛሬ ዘምረነው አናውቅም ምናልባት ዛሬ ስናስበው ካለንበት ያገራችን የጊዜው ሁኔታ ጋር በጣም የሚገናኝ ስለሆነ ነው ታስተውሳላችሁ ብለን እንደምንገምተው ባለፈው ዝግጅታችን ለዳግማይትን ሳይ እንነሳ ጌታ እንደተነሳ ብለን ዘምረን ነበር ክርስቶስን ያስነሳ ያ መንፈስ ዛሬም እኛን ያስነሳ ይችላል ያስነሳ ይችላል ይላል በእግዚአብሔር ቃል ስናበረ ታታችሁ እንደነበር እናስተውሳልና የዛሬው የለመናችን ደግሞ እግዚአብሔር በመጥራችን እንዲያስነሳ የምንፈልጋቸው ገና ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር በፈረሰው ቁጥር ላይ የሚቆሙለትን ሰዎች እንዲያስነሳ የሚጋብዝ ዝማሪ ነው። ምናልባት አንድ አንድ ሰዎች ተውባክስ ካሁን የተነሱትን እንኳን ማያዛልቻልንም ትሉ ይሆናል። እግዚአብሔር ግን ገና ብዙዎችን ማስነሳት እንዳለበት እናምናለን። እና እስቲ ለምን እግዚአብሔር ብዙዎችን ማስነሳት እንዳለበት እንደምናምን ያንን ጥቂት ብትያቸው ደስ ይለኛል። አዎ እግዚአብሔር ገና ብዙ ሰዎችን በመድራችን ላይ እንዲያስነሳ ምን ለምነው? በነህሚያ ዘመን እንደነበረው ፍርስራሹ ብዙ ስለሆነ ነው እምነት ነው እስኪያስቡት በአገር ደረጃ ብዙ ፍርስራሽ አለ ብዙ የፈረሰ ቁጥር አለ ይህ ባሳለፍ ነው ሳምንት ያየ ነው የሰማነው በራሱ ትልቅ ፍርስራሽ ነው ሰላማችን ቁጥር ፈርሷል እምነታችን ተናክቷል ፈርተናል ደንግጠናል ይህንን ቁጥር እንደ ነህሚያ የሚያድስ ሰው ጌታ እንዲያስነሳልን ያስፈልገናል እስቲ በቤተሰብ ውስጥ ተመልከቱ በብዙ ቤተሰብ ውስጥ ፍርስራሽ አለ በባልና ሚስት ማከል በልጆችና በወላጆች ማከል ብዙ የፈረሱ ቁጥሮች አሉ ወደ ቤተ እምነቶቻችን ግቡና አስተውሉ በእኛ ባገልጋዮች መካከል ብዙ ፍርስራሽ አለ 
ብዙ የፈረሱ ቁጥሮች አሉ። አንዱን ጌታ ያገለገለን እኛ ግን በብዙ የተለያየ ጎራ ውስጥ ነን ያለ ነው። ታዲያ ጥቂት ጌታ ቀብቶ ያስነሳቸውን ሰዎች ብቻ አይተን በቂ ነው። የተነሱትን ማያዛል ቻለን ብላችሁ እንዴት ትናገራላችሁ? እንደውም የተነሱትን ማያዛ ለመቻልን በራሱ ተጨማሪ ፍርስራሽ ነው። አዎ ወንድሞች እና አህቶች እንዲሁም እናቶች እና አባቶች እግዚአብሔር ለምድራችን ትውልዱን ይቀስቀስ አሜን ሰዎችን ያስነሳ የጌታን ሐሳብ ብቻ የሚያገለግሉ ለጥቅም ወለው የማያጡ ምንደኛ ያልሆኑ የጨከኑ በጥቅም የማይደለሉ ፈሪያ እግዚአብሔር ያላቸው ለድሆች የሚራሩ ታማኞች እርሱንቱን መቅጠር እንችል እንደምኞት ብቻ ሆኖ ብለን እንዳይቀር እንደው በሚቀጥለው ዝማሬ እግዚአብሔር እንዲያስነሳቸው በጸሎት ውስጥ ሆነን ዝማሬውን እንድና ደምጥና እንድንከታተል እንጠይቃቸዋለን ከዝማሬው መልስ በተለያዩ ሐሳቦች የጸሎት ጊዜ ይኖረናል አሁን ወደ ዝማሬው እንሄዳለን ስቲሁላችንን በዚህ ዝማሬ እግዚአብሔርን በመድራችን ላይ በጸጋው በመንፈሱ ዞችን ቀብቶ እንዲያስነሳ ቅጥሩን የፈረሰው ቅጥር የሚያን የሚያድሱ ሰዎች እንዴት እንዲያስነሳ እዚህ ማሪ እንለመናዋል ይነሱ 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 በመድረ ይነሱ ጥጥሩን የሚያድሱ እስቲ ይነሱ በዙ ይነሱ 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 በመድረ ይነሱ በመድረ ይነሱ ፈረሰው ክመር በስቶ ተሳለቀብን ያጠላ ተሸካሚው ጉልበት አጣ አን ከተማዋን ያድሳ ግን በእኛ ባይሆንም ሙያው እጃ ሳላፊው ነህ የፈረሰ ያምላኩን ቁጥር እቁን አስጨከነው እንዲሰር እኔ ለሁበትም የማይል ትውልድ አስነሳ ጌታ ሆይ የጠላት መሳለቂያዎች ሆነን ብቻ ለንከር ነው ወይ ዛሬም በዚህ ዘመን ፍርሷል ቁጥሩ ወድቋል በላያችን የሚያድስ የሚጠግነው አንተ ዋስነሳ ጌታችን ይነሱ 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 በመጥሬ ይነሱ ቁጥሩን የሚያድስ ውስጥ ይነሱ ወዱ ይነሱ 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 ኦ ይነሱ ይነሱ በመድረ ይነሱ ቁጥሩን የሚያድሱ ወገኖች ሆይ የፈረሰው ቁጥር የታያችሁ እግዚአብሔር ይህንን ቁጥር የፈረሰው የሚያድስ ትውልድ እንዲያስነስ ቃጡ እግዚአብሔር ፈጽሞ ወላጅ ወገብ ሲፈታ አዛጅ ልጅ ሲጠፋ ቤቱ ለትውልድ ይተርፋል ያሉ አጓጉን ሲሞን ወጣት አህ ያንኳ በወለደች አርፋለች ይሉ ነበር ድሮ ዛሬ ግን ሰው በወለደው ገብቷል ሀዘንና ሮሮ ለጣኦታት ያልሰገዱ አለኝ በጓዳ እንዳልከው ዛሬ ምንሳ በመድረ የበቀ ያሰረተንከው የናቶች አባቶች ሁለት ለክሷቸው ባቸው ይገታ የትውልድ እንባን የሚያብስ ሌላ ትውልድ ይነሳ ጌታ 
ይነሱ ይነሱ በዙ ይነሱ ስጆቻችሁን አሱና ይነሱ ላገሬ ይነሱ እንባን የሚያብሱ ይነሱ 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 ለምትሬ ይነሱ እንባን የሚያብሱ ያበሩ ወይትልድና አስነሳል ሰማይና ምድርም ቢያልፍ አያልፍ ቢያልከን ቃል ከተፋ ቆይቷል ሰንብቷል ከቤትም ከመድረክ ሁሉ ባለ ታሪኮንና ሆሞ ያወራናል ጀብዱ ሬትና ራእይን አጣን ጥቁር ካለ ተሰውሮ ሳይጨምር ሳይቀን እስከ ካለ ሳይበር ዘው አንዱ ነን ቃል የሚሰብከን የሚያስተምረን ሲነሳ ሌላው ያበቃ የነሱ በመድራችን ዛሬ ሞልተክባቸው ቃልህን ከሰው ሐሳብ ወሪያም ልጥን የቃልህን ፍጪ አብራል ይነሱ ይነሱ እግዚአብሔር በመድራችን ያስነሳ ይነሱ ለምድሬ ይነሱ ቃሉን የሚያነሱ ዘምሩት እስቲ ይነሱ 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 ለምድሬ ይነሱ ቃሉን የሚያነሱ ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር እንዲያስነሳት ተመኙ የልባችሁ እግዚአብሔር ለምን እግዚአብሔር ሆይ አስነሳን ይላል እግዚአብሔር ለምን ያስነሳል ተካከላችሁ መቀባት ይጀምራል በዳሴስ ይጀምራል ማለት ነው እርስ በርሱ ሰው ሲካሰስ ሲነካከስ ሲፎጫጭክ ወንድም ወንድም ሆነ ሲፋርር ብሮሮ ሆነ ሲተናን ምንም ሳይሰራ መሽቶ ምንም ሳይሰራ ነጋ አስታራቂ ሚሸመክ አንድም ጠፋ ሚያረጋጋ አሁን ግን በመድራችን ላይ ይነሳልን ታዛሽ ተውልድ የማይካሰስ የማይጨክን በወንድሙ ማይናደር ፍቅርን የተላበሰ የጠፉትን የሚመልሱ አስነሳልን ዛሬ ጌታ እርስ በርስ ማይካሰሱ ይነሱ ባካችሁ ይነሱ በዙ ይነሱ በቤቱ ይነሱ በቤቱ ይነሱ የማይካሰሱ ለምኑት ጌታ ይነሱ 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 ኦ ይነሱ ይነሱ ለምድሬ ይነሱ የማይካሰሱ ወንጅ አብይ ወያስነሳል አሜን ወንጅ አብይ ሲያስነሳል ጫይ ሆናል ሃሌሉያ ለቋውሬ ከሱ ያነሰውን ቢበላው ምሳው ቢያደርገው አይደንቅም ፍጹም አይገርም ፍጥረቱ ነው ምን ያደርገው ግን እንስ ሳም ሳያውን ይርሱን ቢቴ በጭ ይበላ የእንስ ሳምሮ ኳባኩ አይጨክንም እንብለው ዛሬ ግን ጉዳየን የሰውን ልብ ሲጨክን ወንድሙ ላይ የገዛም ሳያውን ይዞ ያርዶ በገላጣው ሰማይ ፍቅር ቢጠፋም ካካቴው በመጨረሻው ዘመን ላይ እባክል በሩሩፎች ይነሱልን ምድራችን ላይ ይነሱ ይነሱ ወልስቲ ለመጨረሽ ይነሱ ባገራችን ይነሱ ላገሬ ይነሱ ክብሩን ቢያስመልሱ ይነሱ 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 
የሚፈራውና የሚያከብረውን ትውልድ ያስነሳልን መልካም ልብ ቅኖች የሆኑትን ያስነሳልን እግዚአብሔር ደሞ ክብሩን ወደ ቤተክርስቲያናችን ወደ ያንዳንዳችን ትዳርና ህይወት ይመልስልን አሜን በዕብራውያን ምዕራፍ 4 16 ላይ እንደዚህ ይላል እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቀረብ ይላል ስለዚህ በእነዚህ ባለፉት ሳምንታት 
የተለያየ መከራ ስለደረሰባቸው ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን እግዚአብሔር እንዲያጽናና እንጸልይላቸዋል ከዛም ቀጥለን አሁንም ገና በመከራው ውስጥ ላሉት እግዚአብሔር ነፍሳቸውን እንዲያስመልጥ እንጸልይላቸዋል በመጨረሻም ይሁሉ መከራ የመከራው ደወል ለኛ በህይወትና በተደላደለ ሁኔታ ውስጥ ላለ ነው ምን መልክታለው እግዚአብሔር እንዲናገረን ስለራሳችንም እንጸልያለን እንግዲህ ከኔ ጋር አብራችሁ በሰሞኑ በተለያዩ መንገዶች በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው ያለፉትን ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን እግዚአብሔር እንዲያጽናና ለምድራችንና ለህዝባችን ሰላምን መረጋጋትን መጽናናትን እንዲሰጥ አብረን እንጸልያለን ከኔ ጋር አብረን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለዚህ ግዜ እጅ ጋር ገን እናመሰግናለን አሜን አቤቱ በዚህ ሰዓት ደግሞ በጌታችን በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናለን አሜን በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ በሊቢያ በሳውዝ አፍሪካ በሜዲትራኒያን ባህር እግዚአብሔር ሆይ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን ሁሉ እንድታስብ በፊትህ እንለምናለን አሜን እግዚአብሔር ሆይ መጽናናትን ስጣቸው አሜን ልጆቻቸው እንደወጡ የቀርሩባቸውን ወላጆች እንባ አብስ አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ወንድም እህቶቻቸውን ዘመዶቻቸውን የታ ሆይ ጓደኞቻቸውን ሁሉ አጽናና አሜን በዚህ በሰሞኑ ሀዘንና ተደራራቢ መከራ ምክንያት የተለያየ ተስፋ መቁረጥ በህይወታቸው ያስተናገዱ ያሉ እግዚአብሔር ሆይ የተለያየ እግዚአብሔር ሆይ የዲያብሎስ ሐሳብ በውስጣቸው የመጣ ተስፋ መቁረጥን በውስጣቸው ያቆጠቆጠ ያሉትን ሰዎች ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም በሰላም ሞላቸው አሜን እግዚአብሔር ሆይ ምድራችንን ህዝባችንን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሀዘን የታ ሆይ ጉዳተኛ የሆኑትን በሙሉ እንድታጽናና እንለምናለን አሜን በተለያየ አህጉራት በተለያየ ከተሞችና አገሮች ገጠሮች ውስጥ ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ምክንያት የተጎዱትን አንተ አስብ አሜን እግዚአብሔር ሆይ በይበል ጥናቶችን አባቶችን እግዚአብሔር ሆይ አያቶችን እግዚአብሔር ሆይ ተላልቆችን ስለዚህ መከራ እጅግ የሚያዝኑትን በሀዘን እንደያቆብ ወደ መቃብር ወርዳለሁ የሚሉትን ሁሉ በኢየሱስ ስም በመጽናናት ጎብኛቸው አሜን ሰላም ለናንተ ይሁን እንድትል ስለ ምድራችን እንጸልያለን አሜን እግዚአብሔር ሆይ የኛን ምድር ብቻ እንልህም ጎረቤት ሀገር ያሉትን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ጉዳት ላይ የተጠቁትን ሌሎችንም የአፍሪካ ዜጎች ሁሉ ስደተኞችን ሁሉ በዚህ ሰዓት እንድታስብ እግዚአብሔር ሆይ መጽናናትን ለሁሉም እንድትሰጥ እንለምናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን በመጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል ወደሞት የሚነዱትን ታደግ ሊታረዱ የተወሰኑትን አደን ይላል አሁን ደግሞ ሰይጣን ነፍሳቸው ሊያጠፋ በተለያየ ወጥ መድ ውስጥ ያዛቸው እግዚአብሔር እንዲያስመልጥ የምንጸልይበት ጊዜ ነው በመሳሌ መጻፍ ላይ አሁን እንዳነበብ ነው እንዴት አድርገን ነው ሊሞትና ሊታረድ ያለውን ለናደን የምንችለው ብለን سنጠይቅ ለናድናቸው ምንችለው በጸሎታችን ብቻ ነው ስለዚህ የሚታደገውን ጌታን ስሙን እየጠራን በተለያዩ ሀገሮችና አህጉሮች ያሉትን የሰውን ዘር በሙሉ ሊያድን በመጣው በኢየሱስ ክርስቶስን በጸሎት እንታደጋቸዋለን እሺ እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ባሁን ሰዓት ወደ ሞት የሚነዱትንና ሊታረዱ የተሰበሰቡትን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በሚያድን ክንድ እንድትገለጥላቸው እንድትዳስሳቸውና እንድትቀርባቸው በ መለኮታዊ ኃይልና ጉልበት ስለነሱ እንድትቆምላቸው እንለምናለን አሜን ማዳን ያንተ ነው ጌታ ሆይ ከጠላት እጅ ማስመለጥ ያንተ ነው ባሁን ሰዓት ሊያድናቸው የሚችለውን ስምህን እንጠራለን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በፍርሃት በደንጋጤ በስጋትና በሞት ሸለቆ ውስጥ ያሉትን ወገኖቻችንን ሊያድን የሚችለውን ስምህን በመጥራት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በሰጋ ለባሽ ውስጥ አድሮ እግዚአብሔር የነዚህን ሰዎች ደም በከንቱ ለማፍሰስ ስጋቸው ለመብላት የተሰናዳ የጠላትን ሐሳብ የዲያብሎስን ያጋንንትን ፕላንና ፕሮግራም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንድታፈርስና እነዚህን በፍጥረት በሐምሳ ላይ የፈጠርካቸውን ህዝቦችን እንድትታደግን ለምናለን ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እንደሚመጣ እናውቃለን አንተ ግን ህይወት ልትሰጥ ልትመልስ መታልና ህይወታቸው እንድታተርፍ ህይወት እንዲሆንላቸው ለምናለን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በስልጣነ ሃያልነኝ ያለውን እግዚአብሔር ሆይ ከንቱ እንድታደርገውና ያንተን ታላቅነት እንድታድን አሜን 
ዜጎች እንድትታደግ ህዝቦች እንድታስመልጥ በተዋረደ ልብ ህዝባችንን ሁሉ ወክለን ለምንአለን አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ባሁን ሰዓት በፊት የሚጮሁትን ጸሎት ሁሉ ስማ ጸሎታችን በፊት ይስማ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ግዲ በመጨረሻ የምንጸልየው ይህንን ሁሉ መከራና አስደንጋጭ ነገር ስንሰማ እኛስ በህይወት ያለ ነው በተደላደለ ሁኔታ ውስጥ ያለን ምን አለ ምን መልእክት አገኘ ስለሞቱት ስለታረዱት ነው እናወራው እነሱ እኮ በእምነታቸው ጸንተው ጉዟቸውን ጨርሰው ሄደዋል እኛ በቆም ያለ ነው ምን መልእክት ይያገኛል ነው የሌሎቹን አማማት ወሬው ማድመክተተን ለኛ ሰይጣን የደገሰለንን የሞት ድግስ በመስቀል ላይ የሞተልንን ጌታ ኢየሱስ ወደ ህይወት ምንለውጣው አይሻለነ ለመሆኑ ሰሞኑን ካዘናችሁና ከድንጋጤያችሁ ወጪ ስለራሳችሁት ምናሰባችሁ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በያቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ህይወታችሁ ምንድነው ጥቂት ጊዜ ታይቶ ኋላ እንደሚጠፋ እንፋሎት ናችሁ እና ይላል እንደ እንፋሎት የሆነችሁን ህይወታችሁን አያችሁት ደግሞስ በዚህ ሰሞን ሁኔታ ምን ያህል የመጨረሻ መጨረሻ መጨረሻ ዘመን ላይ እንዳለን አላስተዋላችሁ እንደው ከዚህ በላይ ባሉት ምን አይነት የመጨረሻ ዘመን እንጠብቅ በቃ አኳ አለ ከዘመኑ ታዲያ ተዘጋጅተናል ቃሉ ስለ መጨረሻው ዘመን እንደሚናገረው ይህ የምናየው አስደንጋጭና ዘግናይ ነገር ሁሉ እኮ የምት መጀመሪያ ላይ ነው ወደ ወደ ማሐከል ሲገባ እንዴ ሊኮን ነው ስለዚህ ወገኖቹ ይናስተው ዘመኑ አልቋል ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንመለስ ምክንያቱም በቃሉ ላይ በኢሳይያ 55:6 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት ቀርቦም ሳለ ጥሩት ክፉ ሰው መንገዱ በደለኛም ሐሳቡን ይይተው ወደ እግዚአብሔር ይመለስ እርሱም ይመረዋል ይቅርታውም ብዙ ነውና ወደ አምላካችን ይመለስ ይላል ስለዚህ ማስተካከለ ያለብንን የህይወታችንን ጎዳና እናስተካከል የተጣላነው ሰው ካለ እርቅና አድርግ በየትኛው በየተምነት ውስጥ ብንሆን እንኳን በአምላካችን ፍት መንገዳችንን እንመርመር አሁን ከሌነኝ ከሌነኝ ምንልበት ዘመን አይደለንም በቃ አልቋል እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለንመላለስ የውሳኔ ጊዜ ነው ስለዚህ ከኔ ጋራ አብረን ስለዚህ ሐሳብ እንጸልያለን እንጸል አቤቱ አምላካችን ሆይ በዚህ በሰሞኑ በመድራችን ስለሆነው ነገር በህዝባችን ላይ ስለሆነው ነገር ስለሰማነው ስለአየነው ነገር ደንግጠናል አዝነናል ፈርተናል አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ የሆነው ሁሉ ሆኗል ለኛ ግን ይህ የሆነው ነገር ምን ተሰማን ወደ ራሳችን እንድንመለከት እርዳን ጌታ ኢየሱስ ሆይ በመድር ላይ ሰዎች ሲገርፉ ሲመቱህና ሲያንገላቱ ብዙዎች ስላንተ ሲያለቅሱ ስለኔ አታልቅሱ ስለራሳችሁ አልቅሱ እንዳልክ ዛሬም ጌታ ሆይ ስለራሳችን እንድንአለቅስ ስላለንበት ይወጥ እንድንአለቅስ እንድንጸጸት የቆምንበትን እንድናይ እግዚአብሔር ሆይ በቆማችን የሞትን በቆማችን ጣላት ያረደን በቆማችን ህይወታችን በብዙ ነገር የተበላ በቆማችን በኃጢአት ይወደቀን በቆማችን እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ከውስጣችን የጠፋ እግዚአብሔር ሆይ ህይወት ትርጉም ያጣን ብዙ ሰዎች አለ ዚያብየር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምንሃለ ዛሬ ወደ አንተ እንድንመለስ እርዳ ይህ የመጣው መከራ ደውል እንዲሆን ለብዞቻችን ለተደወለው ደውል ደግሞ መልስ እንድንሰጥ እርዳ አሜን ዚያብየር ሆይ ዛሬ እንጸልያለን በየቤተ እምነቶች ሁሉ ይሄ ደውል ይደዋል አሜን ይሄ የመጥሪያ ደውል ይሆንልን ይሄ የመመለሻ ደውል ይሆንልን ይሄ የንስሐ ደውል ይሆንልን ይሄ ወደ አንተ የመምጫ ደውል ይሆንልን በመከራችን ላይ ሌላ መከራ እንዳናመጣ እግዚአብሔር ሆይ በለቅሷችን ላይ ሌላ ሀዘን እንዳናበዛ በኢየሱስ ስም እኔስ ብለን ስለራሳችን እንድንጠይቅ እርዳ አሜን እግዚአብሔር ሆይ ምንም ይሁኑ ምንም ስለምነታቸው ጸንተው እግዚአብሔር ሆይ የተሰቡ ልጆችን ይያየ እኛ ስለምነታችን ምንድነው ምንለው ብለን ራሳችንን እንድንናይ እንድንመዘን እርዳ አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንለምንሃለን የቆምንበትን እንድናስተውል ለሁላችንም ማስተዋለህ ይመለስልን ወደ ቃልህ እንድንመለስ ወደ ፍትህ እንድንመለስ እግዚአብሔር ሆይ እርዳ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች የተባለው ቃል 
አሁን ይህ ዘመኑ ይሆንልን ጆቹ ሁሉ ዳንተ የሚዘረጉበት ዘመን ይሆንልን እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ወደ ቤትህ ይመለስ ሁሉ ወደ ፊትህ ይመለስ በጌታ በኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር በሁሉ ነገራችን ብንመለስ እግዚአብሔር ሊያደርግልን ያለውን ነገር ከቃል ውስጥ እንንገራቹ በጣም ተስፋ ያለው ቃል ነው እና በደም ባስተውላቹ ተከታተሉ ምንም ቃሉ ለእስራኤላውያን ልጆች የተጻፈ ቢሆንም በይበል ጥይ ቃል ዛሬ ያገራችን ህዝቦች ካለንበት ሁኔታ ጋር በቀጥታ የሚሄድ ቃል ሆኖ አግኝተናል ስለዚህ ለእስራኤል ልጆች ያደረገው አምላክ የኛ ማምላክ ነውና ያንኑ ታሪክ ለኛም ሊደግመው ስለሚችል ቃሉን ሳነበው በሚገባ ስሙ በእውነት ይሄንን ቃል ነው ከማንበብሽ ፈፊት በቀደምለት በዚህ በዚህ ሳምንት በነበረው ነገር ያሰብን ይያለ ይሄንን ቃል ስናነብ በእውነት በጣም ልዩ የሆነ የጊዜው ቃል የጊዜው መልእክት የጊዜው ሐሳብ እንደሆነ ነው የተረዳሁትና በእውነት በዚህ ቃል እግዚአብሔር የብዙዎቻችንን ልብ ያጽናናል ብያምናልውና አንበብላቸው እስቲ አሜን ቃሉ የሚገኘው በሁለተኛ ዘይና ምራፍ 30 ቁጥር 9 ላይ ነው እንደዚህ ይላል አምላካችሁ እግዚአብሔር ቸርና ማህሪ ነውና ወደርሱ በትመለሱ ፊቱን ከናንተ አያዞርምና ወደ እግዚአብሔር በትመለሱ ወንድሞቻችሁና ልጆቻችሁ በማረኳቸው ፊት ምህረትን ያገኛሉ። አሜን። ደግሞ በዚህ ምድር ይመለሳሉ ይላል። እንዴት የሚያዝናና ቃል ነው? ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ አምላካችን ምን እንደሚያደርግ አስተውላችኋል? የተማረኩትን ወንድሞቻችንንና ልጆቻችንን በማረኳቸው ፊት ምህረትን እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። አሜን። እንግዲህ ዛሬ በነበረን እዚህ የጌታ መንፈስ እንደተናገራችሁ እንዳጽናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁንም በደጋሚ የሃዘሙ ተካፋዮች የሆናችሁት ሁሉ እግዚአብሔር ፍጹም መጽናናትን ይስጣችሁ ይህ የጸሎት ዘመን ነው ከጸሎት ውጪ ሌላ ምንም መፍትሄ የለምና ሁላችንም ጌታ በረዳን መጠን በፊቱ እንቅረብ መፍትሄው ከርሱ ጋር እናገኘዋለን እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔርንና መሰግናለን አሜን በስክሪኑ ላይ በመታየው አድራሻ ጻፉልን በሚመጣው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን በደና ቆዩን